بالحب تلقى كلب دور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا பக்கத்துல உள்ள கொற்றால நம்ம தட்டில் நம்ம பக்கத்துல இருக்காதான்னு ஆசையா இருக்கும் இங்க கொற்றா இருக்கும் அங்க பாத்துட்டே இருப்பான் ஒரு சமோசா ஒரு வடை என்ன ஒரு மசாலா வடை அப்புறம் வந்து மெது வடை எல்லாம் வச்சு கிச்சு சிந்தனை எல்லாம் நோம்பு பறக்கத்தா திறந்தேன்னு சொல்லிட்டு அரே நோம்பே பறக்கத்து அது என்ன பறக்கத்தா திறக்க போற நோம்பு தான் பறக்கத்து நோம்பு திறக்கிறது பறக்கத்து கிடையாது தொழுகதா ராகத்து தொழுது முடிச்சுட்டா ராகத்த இல்ல நம்ம எப்படி விலக்கி வச்சிருக்கிறோம் தொழுது முடிச்சுட்டப்பா ராகத்தா இருக்கு அப்ப தொழுகையை சுமையா கருதிக்கிட்டு இருந்தியா நீ தொழுகிறத உனக்கு அதாபா நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தியா இது ஜெயில இருந்து வெளியே வந்த மாதிரி சஹாபாக்கள் அருகின அபிஹாயா பிலால் தொழுகையில் ராகத்தை தேடினார்கள் தொழுகையில் கண் குளிர்ச்சியை தேடினார்கள் தொழுதுகிட்டு இருக்கும் போது ராகத்தா இருக்கணும் தொழுக முடிஞ்சிருச்சு இன்னும் ரெண்டு காய் தொழுகுங்க அப்பதான் நீங்க தொழுது முடிச்சுட்டா ராகத்து நினைச்சீங்கன்னா திரும்பி எப்ப தொழுவீங்க விலங்குதா இல்லையா தொழுகையில் இருப்பது ராகத் மத்தியானத்துல மசித நபவில வெயில் அடிக்கும் வெயிலா வெயில் அப்படி தரையில மண்ணுல அந்த மணல்ல வச்சா நெத்திலாம் பொசுங்கி காஞ்சிரும் அதுல செய்வாங்க பாருங்க ரசுல்லாவும் சஹாபாக்களும் சுஜூது அப்பா நம்மளால ஒரு நொடி கூட பண்ண முடியாது நொடி என்ன பல்சு கூட பண்ண முடியாது அதுல சுஜூது பண்ணுவாங்க அதான் சொன்னா சீமாகும் நசரி சுஜூத் அவர்களது நெற்றிகளிலே சதிதாவின் அடையாளங்கள் அப்படியே அந்த மண்ணுல செஞ்சு 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 அப்படியே கருப்பா காஞ்சி போயிடும் அதுல ராகத்தை தேடினாங்க ருக்குல சுஜூதுல நம்ம இஃப்தாரே எப்படி ஆரம்பிக்கிறோம்னா அல்லாவே நான் டிஃபன் சாப்பிடலையே அல்லாவே நான் மத்தியானம் சாப்பிடலையே அல்லாவே நான் டீ குடிக்கலையே சாயந்தரம் இப்படின்னு கணக்கு பண்ணி இஃப்தாரை பண்ணிவிட்டு திரும்ப அல்லாவே நான் மத்தியானம் சாப்பிடலையே அல்லாவே காலையில் சாப்பிட்லையேன்னு வீட்டில் போய் உட்காந்து ரெண்டாவது கட்டு கட்டுனா எப்படிங்க தராவி தொழ முடியும் சொல்லுங்க எப்படி தொழ முடியும் சரியா நஃப்ஸை கட்டுப்படுத்துறதுனா முதல் ஆரம்பமாக இந்த உணவுனுடைய விஷயத்திலே கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்னத்தை தான் ருசியாக வச்சாலும் எங்கே தான் தாவத்து கூப்பிட்டாலும் அவ்வளோதான் இப்போ இதையும் நான் ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் புதுசு புதுசாக பிதாஜ் இஃப்தார் தாவத் நோன்பு திறப்பு விழா பள்ளிவாசெல்லாம் போட்டி போட ஆரம்பிச்சிச்சு நோன்பு திறக்கிறவங்க பார்த்தா இன்னைக்கு இந்த பள்ளி இந்த பள்ளியில என்ன மெனு அந்த பள்ளியில என்ன மெனு இப்படி கடைசி ஒரு ஒரு பள்ளிவாசலா மெனு எடுத்து வச்சுட்டு ஹோட்டலுக்கு போற மாதிரி ஆகி போச்சு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போற மாதிரி ஆ ஏ மஸ்ஜித் பாஷா எல்லாம் போத் பரக்கத் எதை பரக்கத்துன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம அதான் சரி விடுங்க சாப்பிடுறீங்க ஏன் சாப்பிடல அதாவது என்னன்னு சொன்னா நோபுடைய கான்செப்டே போயிடு பசித்து இருந்து உடலுக்கு கொஞ்சம் பசியை உணர வைத்து நம்மளை ஃப்ரீ பண்றதுதான வயிற்றுல போது மூணு வேலை போட்டு வச்சு தலானியில வச்சு பஞ்ச வச்சு இந்த பெட்டு கடைக்கார சின்னிச்ச மாதிரி சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தோமா அதுல இருந்து கொஞ்சம் இந்த ஒரு மாசத்துக்கு ஃப்ரீ ஆக்கி சும்மா அளவா லிமிட்டா சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு ஏன் இபாதத்துக்காக இப்ப நஃச கட்டுப்படுத்துறதுல நம்முடைய நண்பர்கள் சொன்ன எல்லாத்தையும் வச்சுக்கங்க அதுல முதலாவது என்ன உணவு சஹர்லையும் இஃப்தார்லையும் போட்டி போடுறோம் பார்த்தீங்களா அதுதான் பிரச்சனை இஃப்தார் சஹர் எப்படி செய்யறது அச்சோ நான் இஃப்தார் சாப்பிட டிஃபன் சாப்பிட மாட்டேனே அச்சோ நான் மத்தியானம் சாப்பிட மாட்டேனே அப்படின்னு சஹர் ஆரம்பிச்சிட வேண்டியது அதுக்கப்புறமா இஃப்தார் எப்படி அச்சோ நான் காலையில் டிஃபன் சாப்பிடலையே மத்தியானம் சாப்பிடலையேன்னு சொல்லி இஃப்தார் இஃப்தார் வந்து மூணு இஃப்தார் தெரியுமா உங்களுக்கு நம்ம செய்கிற இஃப்தார் எத்தனை செய்யறோம் மூணு இஃப்தார் ஒன்று அட் த டைம் ஆஃப் இஃப்தார் இன்னொன்று ஆஃப்டர் த டைம் ஆஃப் இஃப்தார் சரியா இன்னொன்று ஆஃப்டர் தராவி மூணு இஃப்தார் பண்ணுறவங்க எத்தனை இஃப்தார் ஒன்று பள்ளிவாசல் இல்லை அது பள்ளிவாசல் மேலே ஃபர்லாக போயிடுச்சு அப்புறமா வீட்டில் போய் மகரிவு பிறகு உட்காந்தோன்னா அப்படி வச்சுடலாம் தராவி வரைக்கும் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் நீங்கள் எப்படி தராவி தொழுக எப்படி தொல முடியும் குறைஞ்சது தொழுகைக்கு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியாவது சாப்பாட்டை நிறுத்தலைன்னா எப்படி நீங்கள் வந்து தக்பீர் கடிகள் புரிய மாட்டேது சில பேர் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கல சிரிக்கக்கூடாது பொதுவாக சொல்கிறேன் எதுக்காக வேண்டிய பிரச்சனைக்கு சொல்கிறேன் அல்லாடு தக்பீர் கட்டி நிற்பான் டபக்குன்னு போய் ஒழி போய் ஒழி செஞ்சுட்டு வருவான் அப்புறம் ஒரு காலத்து முடிஞ்சுனா திரும்ப தப்பி விட்டு ஒழி செய்வான் என்ன பிரச்சனை வர்ற வரைக்கும் கட்டிக்கிட்டே இருந்தா எப்படி எப்படி வயிறு நிற்கும் 
நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி குறைஞ்சது ஐம்பது நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி சாப்பிட்றதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பாங்க சொல்ற நேரத்தில் சுத்தமா இஸ்திஞ்சாஸ் போயிட்டு வந்தா தானங்க வயிறு ஃப்ரீயா இருக்கும் அதுவும் என்னங்க ஒரு மிஷின் அதுவும் ஒரு மிஷின் தானங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அப்ப இந்த நஃப்ஸை கட்டுப்படுத்தலாம்